obrigado pelo convite em poder externar aqui o nosso lado da história, né? Porque uh, geralmente essas questões não não são tão públicas, né? São questões de caráter privado, né? Uma negociação dessa envolvendo uma extensão de contrato, uma renovação. No, no caso do Gabriel, estamos falando de um atleta muito importante para o Flamengo, né? Talvez o jogador mais importante do ciclo Landim. E, e foi uma discussão de renovação que é, durou três anos e três, dois, um ano e três meses, mais ou menos, de conversas com o Flamengo, algumas reuniões no Rio de Janeiro para discutir é, essa extensão de contrato, que passaria a valer a partir do dia 1 de janeiro do ano de 2024. E eu posso ilustrar um pouquinho a história toda, antes de entrar nesse, nesse último detalhe, que é essa proposta de um ano, eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Claro, fica à vontade. Tá, a gente iniciou, então, é, as tratativas de renovação em março de 22 e durante esse período, até outubro de 23, foram algumas reuniões, imagino eu que umas 10 reuniões presidenciais no Rio de Janeiro, fora algumas diversas ligações com, com o Marcos e com o Bruno, né, que são as pessoas que estão no fronte da negociação do lado do Flamengo e são as pessoas que sempre trataram com a gente. E... Em outubro de 23, em meados de outubro mais ou menos, a gente sela o acordo onde os dois ligam para a gente, o Marcos e o Bruno, e nos parabeniza pela extensão de mais cinco anos de contrato. Isso aconteceu também com os pais do Gabriel, que moram em Santos, e também aconteceu com o próprio Gabriel no CT, onde recebeu um aperto de mão com os parabéns pela renovação de cinco anos de contrato nos termos que foram construídos aí durante esse um ano e três meses. A única objeção ali, no dia seguinte, seria esperar, porque o Flamengo estava construindo a renovação de outros dois grandes jogadores, que eram o Everton e o Bruno Henrique, e eles queriam esperar essa construção para não atrapalhar os desenvolvimentos dessas duas outras renovações, e a gente entendeu. Paralelo a isso, o meu sócio e advogado estava em contato com o jurídico do Flamengo, pedindo as minutas para a gente adiantar o processo jurídico de revisão de contratos. E a gente já encontrou algo estranho ali, porque o jurídico não passava a, a, os drafts para poder revisar. E a partir dali começaram a sair algumas matérias é, em alguns veículos específicos que o Flamengo estava enfrentando dificuldade dentro do seu bode para poder aprovar essa renovação do, do Gabriel. Mediante a isso, a gente começou a apertar um pouco o cerco e apertar o Flamengo pedindo respostas. Né? Até então eles iam responder, em algum momento pararam de responder. E, e aí a gente entendeu o que estava acontecendo. Né? Passaram-se o tempo, a gente imagina, imaginávamos que poderia haver algum movimento ali a partir do começo do ano, porque seria quando passaria a vigorar essa nova, essa renovação de contrato, mas nenhum movimento do lado do Flamengo aconteceu. O que aconteceu foi um movimento muito grande do lado do Corinthians. Em momento algum, a gente abriu negociação com o Corinthians porque a gente estava respeitando esse acordo que tínhamos desenhado com o Flamengo e na expectativa dessa extensão por cinco anos de contrato, que essa era a prioridade do Gabriel. É o time onde ele tem uma identificação muito grande, é um time onde ele foi vitorioso e ele ama o Rio de Janeiro, então ele estava bem feliz com o que tinha sido construído ali, apesar de outras investidas de outros clubes, tanto do Brasil quanto fora. E para ele era o que ele queria para imaginar esse próximo ciclo de carreira dele. Né? E, e aí depois o Corinthians inclusive andou citando e mencionando que a gente ofereceu o Gabriel lá, que a gente, que a gente discutiu uh, a negociação e em momento algum isso aconteceu. E aí por último eu fui perguntar para o Corinthians em que momento a gente foi, foi, foi oferecer o Gabriel lá e tive a informação por um dos, dos ex-dirigentes, que foi o Flamengo que estava tentando construir essa, essa, essa transferência. Tá? É, isso agora, por último, tive com o Bruno em maio de 24, no jogo do Red Bull e Flamengo, que foi em Bragança, e o Bruno me convidou para um café, eu sentei e ele perguntou o desejo de reabrirmos a negociação. Se o Gabriel estava confortável em discutir a negociação, e eu expus que sim, e a gente estava sim, entendemos talvez que eles tivessem alguns problemas políticos internamente para poder é, ter desenvolvido o um negócio que já estava acordado, mas que estávamos dispostos a conversar. Depois disso, é, o Bruno não tinha apresentado nada nesse bate-papo, foi totalmente informal, mas é, a gente deu um prazo para ele até julho, 
para que isso se realizasse, porque o Gabriel não iria esperar até dezembro para resolver o futuro dele. O Gabriel já tem 27, vai fazer 28 anos agora em agosto, e ele tem um ciclo muito importante da carreira dele. É, tanto o Elano quanto o Dario Alessandro sabe o que, que significa esse novo ciclo para o jogador, né? um ciclo talvez de estabilidade. É, e daí para frente eu não consegui mais conversar com o Bruno sobre a renovação, né? a gente não falou mais nada, a gente não falou a respeito desse tema, e agora, por último, o Flamengo veio abordar o Gabriel diretamente com essa proposta de renovação de, de extensão de um ano de contrato, é, entendendo que o clube precisava desse tempo para poder avaliar ele. Isso, isso foi direto com o Gabriel. E, de fato, o Gabriel, a, 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 no momento, ele estranhou isso, óbvio. A gente imaginou que, que talvez viria alguma coisa do Flamengo, sim mas nunca imaginamos que o Flamengo ia propor um ano de contrato, extensão de um ano de contrato, independentemente dos termos financeiros, para ele ficar mais um ano. E, e aí, óbvio, na hora ele negou isso. E, e aí ele entendeu o que estava acontecendo. E, e aí a gente é, discutiu o tema e resolvemos daqui para frente é, começar a trabalhar, de fato, a saída dele do Flamengo. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. É, é, então, óbvio que é, isso foi agora recente mesmo, que aconteceu, e a história na íntegra é essa, tá? Todos os pontos que envolvem essa discussão com o Flamengo em torno da renovação de contrato do Gabriel. E diante do que você informa aqui, né, de começar a trabalhar a saída dele do Flamengo, você confirma o interesse do Palmeiras? Olha, a gente tem lido muito mais coisa do que presenteado, tá? Então, assim, a gente sabe que o Palmeiras gosta dele. A gente já teve discussões anteriores lá atrás disso. Mas o Palmeiras não fez uma nova abordagem em relação a discutir essa transferência agora. Até porque o Gabriel fica livre em dezembro de 24. Ou seja, a partir do dia 1 de julho ele pode assinar um pré-acordo onde ele sai livre. E em janeiro ele pode se inscrever por qualquer clube do mundo. Então, imagino que até em prol desse respeito que a gente vinha mantendo com o Flamengo, de não conversar com outros clubes até julho, imagino que agora se abre um novo ciclo a partir do dia 1 de julho para a gente poder entender e resolver o futuro do Gabriel, que não vai ser resolvido em dezembro. Ok. Entendeu? Ramon, você quer fazer uma pergunta para o Júnior? Claro, por favor. Júnior, tudo bem? Ramon falando. É porque eu não consegui escutar direito aqui, devido eu estava um pouco baixo, você disse que tava, tinha acertado com uma reunião com o Bruno e com o Marcos, né? Essa questão de cinco anos de contrato e estava tudo até então apalavrado. Esse contrato ele foi redigido, foi assinado ou foi só de boca mesmo, assim, essa, essa, essa questão dos cinco anos a mais da renovação do Gabriel? Oi, Ramon, boa tarde. É, bom, esse contrato foi discutido durante um ano e dois meses, né? Essa, essa negociação uhum. durou um ano e dois meses. Teve trocas de, óbvio, de alguns documentos né, informais, que são papéis, escritas, essas coisas, normal em negociação. E aí, quando a gente selou em outubro de 23, esperávamos o avanço disso, que seria os drafts para poder revisão, né, até a revisão do nosso lado, do contrato que iria entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 24. E aí isso não aconteceu. Perfeito. Olha, Júnior, acho que você foi muito didático aqui, você traçou uma linha cronológica, né, do ponto de vista do Gabigol, dessa situação toda. É, desejo, primeiro te agradeço por participar aqui do Seleção, acho que a sua entrevista vai repercutir bastante. É a primeira vez que eu vejo vocês falando assim tão claramente é, é, numa saída de um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo. E te agradeço, obrigado aqui pela entrevista, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, se não, até uma próxima aqui no Seleção. Não, eu que agradeço vocês pelo espaço, né? É, do nosso lado, a gente não gosta de externar muitas coisas particulares, né? Que envolvem, no caso, uma tratativa de renovação. Mas, em prol de tudo que tem sido publicado pelo lado do Flamengo, o Gabriel está muito incomodado porque isso acaba interferindo na relação dele com o torcedor, né? Isso eu acho que nunca vai acabar. O ciclo dele foi muito vitorioso no Flamengo. E, infelizmente, a gente gostaria que o desfecho fosse diferente, mas a gente tem que entender também do lado do clube que existe uma gestão por trás e a decisão deles vai, vai ditar quais são os nossos próximos passos aqui em relação ao futuro do Gabriel. Então é isso, agradeço vocês aí pelo espaço e espero em breve 
podemos falar novamente do próximo clube do Gabriel. E, e Júnior, só para finalizar, assim, então é possível que essa saída, por exemplo, se dê agora, já nessa janela, que ele nem fique até o fim do contrato? Há essa possibilidade, então, por exemplo? Com certeza. Se o Flamengo entende por bem que pode se aproveitar desse momento, onde ele pode exigir alguma troca ou algum, algum valor financeiro para liberar o Gabriel de forma antecipada, isso claramente poderia ser, ser efetuado. Caso contrário, ele vai sair em dezembro livre. Né? E aí, ó, é o entendido da parte do clube que, que, eles, que, que eles preferem. Ok. E, assim, já foi noticiado também que o Cruzeiro tinha interesse no Gabigol. Você confirma é, que o Cruzeiro também demonstrou interesse já no Gabigol? Bom, André, é, quando... É, existem ciclos de, de momentos que, às vezes, os clubes, entendendo que o movimento com o Flamengo não está evoluindo, aí os gestores ligam para entender a situação e se colocar, óbvio, a, a disposição do negócio. né Como a gente estava num ciclo fechado de negociação com os clubes, até julho, então a gente não avançou nenhuma negociação. Mas, óbvio, que informalmente houve alguns contatos de alguns clubes, sim. E, e, e agora, óbvio, a gente vai retomar todos esses contatos e entender os nossos próximos, os nossos próximos movimentos. Muito bem. Júnior, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço e sucesso. Boa sorte para vocês na decisão que vão tomar. Até a próxima. Música